همونطوری که قبلا جلس های فکر کنم جاوای متوسطه به شما یاد داده بودم تریدینگ یا مولتی تریدینگ چیزی هستش که شما یه موقع هستش که چند تا کلاس دارید میخواید که چند تا کار رو با هم دیگه همزمان انجام بده شما وقتی که یه مین متدی دارید اینجا اگر نگاه بکنید این مین متد در اصل از این بالا ران میشه میاد پایین و تموم میشه میدونید چی میگم بهتون و این بهش میگن اینو بهش مولتی تریدینگ نمیگم مولتی تریدینگ یعنی در اصل ترید رو اگر من معنی کنم اینجا برای شما توی دیکشنری این قیمت این در اصل چیز رو میده این معنی رو میده که هیچ هم ریلوینت نیست به خاطر اون من تریدینگ رو معنی فارسی نمی کنم ولی مولتی تریدینگ یعنی هم چند کار رو همزمان با هم انجام دادن حالا ما اینجا یک کلاسی داریم به اسم مین با این کلاس فعلا کاری نداریم میام روی پروژکتمون راست کلیک میکنیم و نیو رو میزنیم وقتی که نیو رو زدیم میریم روی کلاس یه میخوایم کلاس درست بکنیم اینجا توی در اصل نت بیز هم یه کاری رو میتونید بکنید میام این نیمی رو که میذارم واسه این اسمش رو میذارم مای ترید یعنی مای ترید یعنی ترید من و توی این سوپر کلاس براوز رو اگر من بزنم این ترید رو اگر بزنم این ترید اول رو انتخاب میکنم که از جاوا لنگ هسته که خودش چیکار میکنه اکستند میکنه مین متد من واسه این نمیخوام و این هریس ابسترکت متد رو میذاریم فعال باشه و فینیش رو اینجا میزنیم یه همچین چیزی برای ما درست کرد با این اسم که اسمش از مای ترید توی این مای ترید ما چیکار میکنیم چند تا فاصله میزنم از اینجا کد رو شروع میکنم نوشتن که ببینیم چیکار میکنیم اولش اولین کاری که توی ترید ها داریم توی سوپر کلاس ترید داریم سوپر کلاس ترید متد های رو توی خودش داره هر دیدید که من اوررایدینگ رو به شما یاد دادم برای یکی از متد هایی که شما باید به کار ببرید توی ترید ها متد ران هستش یعنی متد ران این کامنت که الان من نوشتم میگم اینجا چیکار میکنیم اینجا کنترل اسپیس رو میزنیم و بعد اینجا میبینید نوشته متد ران اوررایت متد میبینید همین اوررایت متد رو میزنید چون نمیدونید چه اوررایت کرد متدش چه جوریه باید کنترل اسپیس رو بزنید که به شما همین چیزی رو بده و اینجا من نوشته اوررایت یعنی متد رو میخوام بنویسید اینجا میگه تو دو اوتو جنریتد متد تزینی کدتون رو اینجا وارد بکنید و میاد اینجا سوپر ران رو صدا میکنه من دو تا رو دیلیت میکنم چون لازمش رو ندارم بعد میام اینجا چند تا فاصله میزنم و کد داخل ران رو اینجا می نویسم چی می نویسم اینجا یه اینتیجر تعریف می کنم به اسم iterations iteration و اون رو میذارم 5 خب و میام این پایین یه فور لوپی تعریف می کنم کنترل اسپیس رو میذارم چون فور لوپ ما در اصل دومی نیست سومی هم نیست و چارمی فور ایچ هم نیست اولی رو انتخاب میکنم این یه انتیجر تعریف کرده به اسم آی از صف گذاشته و گذاشته اینجا اری لنت اری لنت ما اری نداریم و به جای این اری میذاریم چی؟ ایتریشنز همین پنج رو میذاریم میاد از صف شروع میکنه تا پنج برای ما میشموره و میاد بالا بعد اینجا یه سیستم آف پرین لاین رو میزنم و تو این سیستم آف پرین لاین میزنم از فارسی میزنم از از ترید دومی ترید دومی دومی رو با کپیتال نوشتم که ببینیم و یه همچین کاری رو کردیم بعد میام اینجا چی داریم اینجا توی ترید ما متد قبلا هم به شما گفتم توی جاوا متوسطه یا مقدماتی استارت سلیپ و اینا رو داریم من میخوام اینجا دو ثانیه بخوابونم این رو سلیپ سلیپ رو که زدیم خب این میلی سکن میلی ثانیه است که میخواد بخوابه اگر دو ثانیه میخواد بخوابه دو نمی نویسید اینجا بعد بنویسید دو هزار دو هزار یعنی دو ثانیه میخوابه خب اینجا اروری که اینجا میده به ما اینه که در اصل در اصل یه دونه اکسپشن میخواد ببینید آن هندل اکسپشن تایپ اینتراپتد اکسپشن هر موقع که اسلیپ رو به کار ببرید توی interrupted exception به کار میره خب میگه من این کارو بکنم براش میگه try و 
اسلیپ رو بزنم بین ترای و کچ میگم در اصل من نمیخوام این کارو بکنم میخوام کلا فور رو بزنم توی ترای کچ این بهتره من اگه اینو بزنم اسلیپ رو میذاره توی ترای کچ خب و اینو نمیخوام انجام بده من در اصل میام بالا یه ترای اینجا می نویسم ترای کچ و این فور لوپ رو قشنگ میام میذارمش کاتش میکنم یه مقدار اینجا و بعد میام اینجا چیکار میکنم توی کچ قرارش میدم خب و این اکسپشن ای رو هم میام داخلش کچ می نویسم سیس ارور و سیستم ارور رو آخرش ای رو میذارم و اینجا می نویسم interrupted exception هستش البته بخواد توجه بکنید برای همین interrupted exception رو اینجا قرار میدیم و البته چون من interrupted exception ببینم اینجا دو تا T بعد بذاریم اینجا دو تا R ببینیم Interrupted Exception خودش بنویسه دیگه من انگلیسی زیاد درست ننوشتم بخاطر اون میگم خودش بنویسه خب اینو نوشت Interrupted Exception برمیگریم توی Main Methodمون حالا توی Main Methodمون این مقدار فاصله میزنم که ببینیم یه انتیجر اینجا درست میکنیم به نام دوباره همون Iterations اون رو مساوی 3 قرار میدیم میام پایین از کلاس مای ترید خب از کلاس مای ترید یه دونه اینستنس درست میکنیم به نام ترید اون رو مساوی قرار میدیم با نیو مای ترید میبندیمش خب این کلاس الان به کار گرفتیم حالا متدی که ما باید اینجا به کار ببریم از اون کلاس اسلیپ رو به کار بردیم ترید رو می نویسیم دات استارت رو باید اینجا به کار ببریم استارت می بینید و این استارت رو که به کار می بریم یه فور لوپ این پایین می نویسیم می گیم که استارت بکن ولی چجوری استارت بکن با این فور لوپ فور لوپی که می نویسیم اولی می گیم که یه انتیجر درست بود به نام آی انتیجر رو به جای args.length ما چیکار میکنیم یعنی ایتریشن بالا رو قرار میدیم که ایتریشن رو درست کردیم اینجا اینو کپی میکنم و میام اینجا قرارش میدم و i++ رو میذاریم بعد داخل این فور لوب چیکار میکنیم یه سیستم اوت پرینت لاین درست میکنیم میگیم چیکار کن چی بنویس از از مین کلاس و آخر شکار میکنیم thread dot sleep رو مینیوزیم sleep رو که نوشتیم این دفعه میخوایم چکار بکنه سه ثانیه بخوابه و خب حالا اینجا چی میگه؟ میگه اینا هم باید توی try catch بذاری کاری که اینجا ما میکنیم اینه که for loop رو میذاریم توی try catch منطقه برای اینکه دیگه try catch ما من دیگه گیر نکنم توی به اصلا اون مولتی ترید چکار میکنیم؟ این فور رو خودش سلیپ رو نوشت منطقه این فور رو من ورم دارم کات میکنم و میذارم توی یه ترای و بعد خب این فور فکر میکنم که اینجا بسته میشه این رو من باید وردارم چکار بکنم؟ این رو وردارم بیارم درست بذارم این پایین که دیگه ارور نده و بعد سورس رو کلین آب کنم کلین آب که کردیم این فاصله رو این مقدار برداریم فیلم کنم سورس رو باید فورمت میکردم به جای کلین هم خب فورمت شده الان درست خب الان نگاه بکنید روی این مین وقتی ران میکنم کنسول رو دقت بکنید از مین کلاس دومی دومی مین کلاس ترید دومی دوباره مین کلاس ترید دومی ترید دومی و استاپ میبینید خب من الان این رو میرم این بالا میذارم کنسول رو اینجوری و یه بار دیگه این رو ران میکنم که نگاه بکنید چه اتفاقی افتاد از مین کلاس شده از ترید دوباره از ترید دومی مین کلاس دو ثانیه سه ثانیه تو تو ثبت میکنه میبینید مین کلاس ترید دومی ترید دومی 
و استاپ می‌بینید پس از مین کلاس شروع کرد اینجا سه ثانیه خوابید وقتی که سه ثانیه خوابید از کلاس دومی شروع کرد دوباره کلاس دومی دو ثانیه خوابید بلند شد و بعد چی دوباره رفت توی مین کلاس که روی مین کلاس سه ثانیه خوابیده بود بعد از دو ثانیه سه ثانیه است دوباره دو ثانیه سه ثانیه دو ثانیه و این آخری هم تمامش میره از کلاس دومی و بعد میاد بیرون پس این مولتی تریدینگ که میتونید این کار انجام بدید سه تا دیگه ویدیو در مورد مولتی تریدینگ میسازم و این مبحث جواب ادمن رو به کار تمام میکنم چون دیگه جواب مبحث دیگه ای نداره که بخواید دنبالش بکنید فقط بحث در اصل داکیومنتیشن میمونه که چجوری برید بخونید و دنبال بکنید و در اصل برنامه میخواید بسازید چجوری از داکیومنتیشن استفاده بکنید